Kung excited na po kayo sa usapang travel, trends o inspirational stories, siguradong swak ang bagong Saturday habit na ito. Explore and experience the Pinoy's world. Ako po ang inyong kapuso, Marisa Del Mar. At welcome to World Class Kababayan! Mga ka-world class, kilalani natin si Rocky Gathercall, ang Pinoy pride pagdating sa World Class Avant-Garde Designs na sikat sa celebrity and Hollywood stars. Explore more historic places and discover food spots with Princess Sabataan. Palawakin ang ating kaalaman tungkol sa financial literacy katuwang ang Commission on Filipino Overseas na malaking tulong sa ating OFWs at kanilang beneficiaries. At sabay-sabay tayo ma-inspire at matuwa up close and personal with Carmi Martin. Lahat ng yan dito lang sa World Class Kababayan! Veteran actress, sexy model, seasoned comedian. Sa halos apat na dekada niya sa showbiz industry, iba't ibang karakter na ang kanyang ginampanan sa telebisyon at pelikula. At talaga namang age doesn't matter para kay Carmi upang bumalik sa kolehiyo. Masaya rin siyang maging isang Sunday school teacher at aktibong miyembro ng simbahan. Alamin natin, kung paano nananatiling masaya at positibo ang kanyang buhay. Let's welcome, up close and personal, Miss Carmi Martin. Good afternoon, Carmi, at welcome sa World Class Kababayan. Nako, Marisa, salamat naman for guesting me. Mm -hmm. You have been in showbiz for the longest time. Hindi oh. na natin alam mm -hmm. kung gaano katagal yan. But ang masasabi ko, ano ang mga pagsubok ba na pinagdaanan mo when you entered show business? Ay, naku, marami. Siyempre, tatagal ba naman tayo sa showbiz kung wala ka talagang natutunan, mm -hmm. na-experience. Marami dyan because uh, I started 1979 mm -hmm. with uh, yes, Tito Dolphy. Tito Dolphy. Siyempre, nung time na yun talaga, wala naman akong kaalam-alam sa comedy, wala akong alam okay. sa acting. And uh, to the point na, siyempre yung pakikisama mm -hmm. and uh, yung mga temptations. Oh, yes, siyempre. Hindi ba? Alam mo na naman yan. yung 80s, mm -hmm. maraming temptation mm -hmm. and even uh, sa mga panahon na ito. So, mm -hmm. masasabi ko na yun yung pinagdaanan mga lahat pinagdaanan yan. ko lahat. And the most important thing, sa genre natin before, maraming temptation, but we are strong-willed, determined yeah, tayo determined. to succeed. Oh, to At succeed. ako, nobody can push us around. Kung baga tipong, mm. tayo pa rin ang nasusunod. It's the willpower to go on and still have yung credibility natin, yung masasabi natin, respect for ourselves. Uh, Ika nga, yung pagka-determinado ka to do something, I am determined to help my family. The family. Support the, the time, family. To support the family. Yes. So talagang kahit na anong puyat yan, yes. kahit na anong hirap yan, rehearsal, pumunta ka dito, minsan ikaw ba abonado oh. sa mga isusuot mo <laughs> and everything, pero you are so willing to learn. Yes, that's true. Because I've learned to love my craft. Was it your dream to be in show business? High school pa lang ako. Medyo may dating na, no? Of course. At, uh, mataas, At makikita mo naman, uh, eh. Oh. Ano, gusto kong maging flight stewardess oh, kasi gusto kong mag-travel. Yes. Carmi, may I ask, among all the television and movie roles that you have portrayed in the past and up to the present, ano yung most memorable character para sa iyo? Working Girls. Okay. And then, ito namang medyo sa ngayon, yung Four Sisters. Four Sisters. And a Wedding. And a Wedding, yes. Kasi maganda rin yung si Jeanette, yes, yung aking role doon. Uh -huh. And, um, yun namang favorite ng mga Pinoy na quotable quotes na ginawa ko, yung no other woman. Then Carmi, what is the most important thing sa tingin mo that showbiz has taught you? Natutunan kong kung paano makisama mm -hmm. sa kapwa. Kasi yes. isang malaking factor yun eh. Minsan kung pasaway ka, naiinis sa'yo yung staff. Mm -hmm. At the same time, ikaw din bigat na bigat doon sa ginagawa mo. Mm -hmm. para you don't enjoy. Mm -hmm. So it didn't, naman. I was born with 
this so much patience. Yes, uh-huh. But uh, natutunan ko. Yes. Kasi sa nakita ko rin na sa mga isang sikreto talaga na para magtagal sa showbiz mm-hmm. is that yung marunong kang makisama. Yes, that's most yung, important. Ano ang staying power mo sa show business? Ano ang mga sikreto at tips na pwede mong ibigay sa mga gusto magsimula pa lamang sa mga artista na natin ngayon? Unang-una, ang parati kong sinasabi is that you should always have um, yung yung education yes. para may fallback ka. Mm-hmm. Kasi ang hirap mag-artista ngayon. Yes. Just like you, you became a businesswoman aside mm-hmm. from hosting, mm-hmm. handa rin ang dibdib mo mm-hmm. for uh, a rejection and it's a bonus oh, oh, oh. kung talaga naman na mapili ka. Oh, oh. And you should have the attitude na gusto mong matuto. Uh, parati kang ano, nakikinig, yung maging magalang ka, mm-hmm. most specially dun sa mga kapwa mo, and um, mag-ipon. Yes, ay naku, mag- sinabi mag-ipon. mo. Alam mo, kag- karamihan sa mga artista natin nun, ang raming kinita. Sa mm-hmm. totoo lang, napakarami. Mm-hmm. ba diba? talagang big names, but natuto ba tayo mag-ipon? Not like ngayon, ang gagaling na mag-invest sa mga artista oh, natin. May mga, may mga, may mga bahay, may mga oh. businesses. Yun lang kagandahan sa atin na at least nag-aral tayo. Oh, oh, oh. Tapos ka ng fine arts, yes. tapos ka ng interior designing. Yes. Ako naman, nag-commerce business and business management. So, may fallback position. Yun sinasabing, hindi lang pag-artist. Sabi, oh, artista lang yan. Oy, oh, oh, excuse oh. me ha. At saka, pwede ba? Artista, Wag nyo liitin, ang hirap oh, mag-artista. Ang hirap mag-memoria rin ng mga ang lines. Ang hirap mag-artista. <laughs> and hindi mo fide-fake yung emosyon yes, na kailangan. That's true. Diba? So, mm-hmm. yung stress na nararamdaman ng katawan. The segue tayo sa business mo, ang Martin uh, Martin Interior. So far, gaano ka kahans on dito sa Martin Interiors? Ah, ano talaga, tumatanggap ako very few projects mm-hmm. because I make it a point na talagang ako ang may alam sa mga pa- mag mm-hmm. May we ask, ano-ano mga projects mo na ginawa na before and now? Kadalasan mga condos mm-hmm. and residentials. I see. I'm doing one right now because mm-hmm. hindi ko siya iniiwan na walang artwork. Gusto ko yung para siyang model unit kapag hinabutan. Oh. Ngayon, tatanungin naman kita sa isang kagandahang kagaya mo. Why are you still single and happy for life? Ah? Aha, yeah. Being a single, mm-hmm. can you tell us why? Ah, it's um, my choice. It's a choice. It's a choice. Ah, mm-hmm. Actually, before, I was really longing for someone. Mm-hmm. Pero, parang, I came to a, t- a point na I accepted na mm-hmm. ayoko na because I'm a born-again Christian. Mm-hmm. Sabi ko nga, I want to dedicate my Temple of the Holy Spirit, mm-hmm. which is my body, mm-hmm. to the Lord. And I want to inspire others, Marisa. Wow, Pero I'm not saying na I'm judging oh, people it, oh, oh. who are married, hindi masaya uh, yan. Relationship, hindi. Relationship, Ako, yeah. I am so happy for those who are married. Okay. Kasi alam ko na pinagtatrabawahan nila yon. Of course, ang relationship, it's oh, hard. Ang oh. mahalaga sana is God-centered. Yon, God-centered. Oh, okay. Yung sa akin lang is, gusto ko siguro maging ambassador for being single and mm-hmm. happy. Ngayon, what? or who makes you happy. Pero bago mo sagutin yan, dyan ka lang muna, Carmi, dahil magbabalik po ang world-class kababayan. Super exciting and fun chica with Miss Carmi Martin. Abangan yan dito lang sa World-Class Kababayan! kababayan ka. uh, my work here is a uh, civil engineer. I'm working in construction industry. And most of our projects are ODA loan from Japan Bank. Uh, JICA, JICA loan. So most, mostly our government projects yung pinapasokan natin dito, ginagawa natin. Been working here since July 2008. So I'm already turning 10 years working here. Now. What makes me stay here because it's really comfortable here. The people here are very hospitable like in the Philippines. The cost of living is halos parehas sa Pinas mas na feel ko yung comfortability. Of course, at first it's it's mahirap, medyo na mahirap mag-adjust but uh, eventually most of the time uh, yung mga puti, yung mga Asian na uh, ano natin is okay, pero mas nahirapan ako sa local is yung adaptability. Filipinos, Filipino workers usually they they took a lot of pride in their jobs. So 
even mahirap, they strive for their uh, uh, so-called greatness, <laughs> siguro. <laughs> Planning in the Philippines going back is always an option, pero sa ngayon, I do feel na hindi yun yung ano ko talaga sa ngayon eh. Kasi, ang feel ko is uh, ma Mag, mag, ano rin, kung may chance mag-migrate sa ibang bansa para dun din sa future ng ano ko. Pero, syempre, pagbalik sa Pilipinas is always an option. Ang mode of communication namin is through social media. Most, most Basically, yun lahat. Apart from my family, of course, the foods. Adobo, balut, uh, isaw. So, yun yung mga masasarap na pagkain. Well, uh, para sa akin, uh, working abroad is not an easy task. So, syempre, uh, uh, maraming mga kailangan sa alang-alang. Eh. So, pero yung sacrifices, worth it naman. Basta napaglabanan mo yung homesick. Kung masasabing hindi patriotic. Kasi, yun ang connotation ng mga OFW ngayon. Eh. Uh, most of the time, ng hindi bansa, dinadala nila yung talents nila doon. Pero I do think na if, if ever talaga, mas skills-wise, if you have the chance, pwede, pwede naman eh. Hindi naman yung inaano. Hindi naman yung pinipigilan siguro. So, yung utol ko na lang din na natitira sa Pilipinas. So, uh, time to time na minis ko sila, mga, kabab mga kababata ko din. So, I see it na pag bumalik ako dyan, have some time na uh, makamusta rin sila. Thank you, Miss Marisa Del Mar, for having me in your show. World class kababayan in your home, Kapuso GMA News TV. World class kababayan Visit us at Shanty Gem Fine Jewelry Collection at the Ayala Malls Manila Bay and be mesmerized. Strike, Soltera Fabrication and Manufacturing. Visit our website, solteramy.com. Black Pearl Prestige, when luxury and quality meet. Anti-trafficking OFW movement or ATOM. Let's stop human trafficking. Chinese General Hospital and Medical Center. Telephone number 711-4141. Coco Pop Korean Dishes, Only Wings, and KTV. For reservations, call 791-8126. Buhay OFW Foundation Incorporated for our Malasakit Pinoy. Rotary Club of Makati Nilsen. Rotary International District 3830. World class, Diamond Hotel. The Jewel by the Bay is the official home of World Class Kababayan. Sino bang mag-aakala na ang dating palaboy sa daan ay isa ng sikat na fashion designer to the stars worldwide. Pinatunayan ni Rocky Gathercall na sa sikap at tiyaga ang mga pangarap ay nagiging posible. Today, he is continuously rocking the fashion industry in the international scene with his avant-garde designs. Abangan ang kanyang storya ng inspirasyon Bilang isang world-class kababayan, dito lang sa Angat Pinoy. As a friend, uh, Rocky is the, one of the most uh, misinterpreted person as a designer. I know it because uh, when we were war working in Dubai, uh, medyo aloof din ako sa kanya. We're not that close in Dubai. But when you talk to him personally, you will get to know the real Rocky. Na. He's very humble, he's not proud, and like what other people might think because of uh, sometimes his uh, actions and attitude. He's, he's really very down to earth. Welcome, Rocky Gathercall. Kamusta? Thank you very much. Okay naman. Kailangan alamin muna natin kung ano ang naging buhay ni Rocky noong hindi pa siya Rocky Gathercall. Noong kasama mo pang iyong ama. Anong buhay mo? Wala kasing trabaho daddy ko noon. Mm -hmm. So, mahirap talaga. Nahirapan ako. Kaya, eventually, iniwan ko kasi siya. 
Iniwan mo ang dad mo, Amerikano. Bali, American talaga siya. American. Kaya lang, uh -huh. Pilipinas citizen by birth. Oh, I see. Okay. Amerikano si father, pero by birth, naging Filipino siya. Mm -hmm. Okay, so iniwanan mo siya. Saan mo siya iniwanan? Nandito kayo sa Pilipinas, di ba? Sa Pasa. Okay. Naging palaboy ka at the age of 14. Tama? Mm -hmm. Papano ka na buhay? Sa kalye, anong naging buhay mo? May mga nakilala ko sa kalye na mga nagtitinda ng lugaw, mm -hmm. mga pagkain. Mm -hmm. Kinupkop nila. Sa ang punto ng 23 years na ito na nakapagbihis ka ng mga malalaking sikat na artista, kagaya na na Britney Spears, na Katy Perry, yeah. si na J-Lo, wow, Jennifer Lopez. Oh. I'm doing the new tour of J-Lo. Tsaka may mga cover ng fashion magazine ng mga celebrity. Okay. You are doing it yun. right now. Wow. Tapos yung mga latest hot ngayon sa Amerika, like Tiana mm -hmm. Taylor, mm -hmm. ako gumawa ng mga video niya. Wow. Oh my gosh! Napaka-humble naman itong ni Rocky, di ba? Saka na-meet kita. Ah, of course! <laughs> Naku, world-class kababayan. I love you, Rocky, di ba? Siyempre, pero naku, kaya-kaya ng powers ko ang magpagawa ng isang gown. Isa lang ang sinasabi ko, ha? Kay Rocky. Siyempre, kailangan mami i-discover natin yan. Rocky, ngayon, napag-usapan natin bakit avant-garde? Pagka si Rocky, bakit? Uh, back in Dubai, ang mm. ginagawa ko talaga mga wedding gowns mm -hmm. tsaka evening dresses para sa mga Arabiana. Mm. So, nung mag-decide ako mag-US, mm. hindi naman ako pwedeng gumawa nun. Hindi ako pwedeng makapagsabayan sa mga of big course, names of course. Okay. Parang hindi ako mapapansin. Mm. So, sabi ko, mag-shift ako ng another line. Okay. So, gumawa ako ng mga kabaliwan. Yes, doon ka nagbongga. Napansin. Ayan, yan ang sinasabi ko. Pag unang tingin, wow, out of this world or out of the box, but it's the one nagkiklik, yun ang click, di ba? Kasi immediately makikita mo, wow, this is something different from the rest, di ba? Parang gusto ko malaman, sino-sino yung mga big names mo, Hollywood stars na nadamitan mo na? First, si Britney. Britney yung Spears. Yung billboard niya sa... Billboard niya sa Las Vegas sa akin. Oh, gosh. Oh. Tapos Katy Perry. Katy Perry. J-Lo. J-Lo. Tony Braxton. Wow, okay. Ashanti. Ashanti, ang dami. How many uh, employees do you have sa Melrose? Apat. Apat. Kaya nila? Dito marami. Dito marami? Ah, I see. Doon, dito yung gawaan, padala mo doon. Oh, wonderful. Alam mo naman ang mga mananahi natin, mga mm, magagaling the yan. The best. The best ang Pinoy. The best ang Pinoy kasi dati nagmay patahian si mother. Oo, oh, oh, oh. kami yung mga sports clothes, mga pang pelota, pang tennis, na mga damit. Kami nagsusupply sa mga chain of stores dati. Ngayon, Pag-usapan naman natin, Rocky, pa, bi bilang isang world-class kababayan, ano ang naging turning point mo ng bakit ka bumalik sa Pilipinas after working more than two decades sa abroad? First of all, syempre, bayan Pinoy, ko to. of course. Bansa ko to, tsaka mm -hmm. mahal ko itong lugar na to. Okay. So, nabawasan talaga yung ano? Mga clientele. Clientele. Kaya, uh -oh. nag-decide na akong look for good sa Manila. Ayun, that's good. Kasi sabi nga natin, kasi di ba sa Middle East, may mga, ano yan eh, sa government, subsidize sila eh. So, di ba? So, mas marami silang leisure hours. So, Saka yung mga babae, nagdi-design na sa bahay. Ay, bongga na. Tumukuha ng mga katulong. Yung Oo, katulong, sila nang nagdi-design. They make sure, mananahi ang nakuha nila. Oo. Oh. Sa so, tinatayaan na sila ng damit. Ayun. So, sa tingin mo, nakatulong sa sa'yo, Rocky, ang pagiging isang Pinoy mo, when you were abroad, yung nakita mo mga advantages and disadvantages sa larangan ng pagiging designer or fashion design mo? Oo naman, kasi uh, ang advantage kasi ng Pilipino, especially kami, mm -hmm. sa larangan namin, fast learner kami. Okay. Tapos madali kami maka-adapt. Mm -hmm. Kung saan kami pupunta, na-adapt namin. Yes. Uh -huh. Uh, like for instance, pag pumunta ka sa Europe, yung salita nun, ma, pag may namit kang Pinoy doon, gano'n na rin Oo, ang salita. Oo, na rin. Oo, correct. So, yun yung best rate nating Pinoy. Madaling maka-adapt. Mabilis na maka-adapt. Mm -hmm. Tapos, mabilis natin matutunan kung ano ang gusto nila. Correct. Mm -hmm. Para naiintindihan natin. What do you think is the hardest thing na natutunan mo nung, nung nag-aaral ka pa sa fashion designing? 
Seven years old, magaling na mag-draw. Seven years old? So, innate sa'yo, maganda. Sa school talaga, uh -huh. lahat ng artwork ko. Ikaw na? Nasa bulletin board. Siguro after seven years ko sa kalye, mm. hindi ko na alam yung next move ko. Mm. Uh, Naborn again ako. Mm. Then, through prayers, yun yung na-reveal sa akin ng Lord. Mm. Yun yung talent na mm -hmm. dapat ituloy ko. Bali, yung may-ari ng isang shop, Mm. kinuwa ko. Okay. Na ako mag-manage ng shop niya. Okay. So, I was 22 then. Mm -hmm. So, wala talaga akong alam. Mm -hmm. In a way, talagang pinagtsagaan niya ako dahil baguets pa. Yes, oo. At nakita rin, nakita rin siguro niya na may talent may ito. Future may future. Uh -huh. Eventually, naging okay naman yung shop. Naging, nagtagal ako. Nagtagal? How many years ka doon sa shop? Doon sa first uh, work ko two years. Two years. Pero all in all, 23 years ako sa 23 Middle years. East. Ngayon, what are the most significant changes that has happened in your life so far? Since nang mamatay ang daddy ko, mm -hmm. so marami talaga nagbago kasi mas naging wiser siguro. Naging wiser ka. Uh -huh. Mas na, mas marami kong naisave sa na dapat isave ko. Ayun, okay. Kasi hindi, hindi na hindi na bumabata, mm -hmm. marami nang mm -hmm. uh, dapat planuhin in mm -hmm. the future. Tama. Tsaka may anak ako kasi. Talaga? Babae, lalaki? Lalaki. lalaki. Natural sa'yo o nag-adapt ka? No, Something I got, personal I got, I got to married when wow! I was wonderful. 21. Wow, wonderful. Nakalimutan ko na siya. Oo, pero ngayon... Babaeng babae. Babaeng babae. <laughs> pero, pero ibig ko sabihin, kasama mo ba siya? Hindi na, nasa Japan. Nasa siya. Japan. Okay. Ano ang mahalagang aral ng buhay ng isang Rocky Gutter Call? Yung may natutunan ako sa bawat pagkakamali ko. Mm -hmm. I think yun yung the best na itinuturo ko naman sa mga taong na mimit ko. Mm -hmm. Na kailangan maintindihan nila. Yan talaga yung buhay. Pagdadaanan mo yan, mm -hmm. ihanda mo lang ang sarili mo. Yeah. Life is not a bed of roses. Diba? Ang dami mga tinik na pupuntahan at tatahakin mo bago ka makakuha ng isang magandang daan. But you always have to choose the right direction and the right path for you sa iyo na kuha mo na yung direction at buhay na para sa iyo bilang isang international fashion designer at you are so good at it. Kaya masasabi ko talaga isang world class kababayan ka, Rocky. Ako si Rocky Gather Cole, world class kababayan. Visit us at Shanty Gem Fine Jewelry Collection at the Ayala Mall's Manila Bay and be mesmerized. Strek, Soltera Fabrication and Manufacturing. Visit our website, solteramy.com. Chinese General Hospital and Medical Center. Telephone number 711-4141. Coco Pop Korean Dishes, Only Wings, and KTV. For reservations, call 791-8126. Proposed Wantaal Lake Development by Solid Megatrends Enterprises Incorporated. National Real Estate Association, the one-stop trade organization. Diamond Hotel, the jewel by the bay is the official home of world-class kababayan. Kung naghahanap kayo ng short but sweet getaway, Bataan is one of the top choices. Unlike other provinces, hindi ganun kahaba ang biyahe dahil mula Manila, 3 to 4 hours lang ang travel time. Isa sa mga must-visit na kainan dito sa dinalupihan Bataan ang Rodolfo's Cafe. Actually, Balita ko masarap daw ang pagkain dito. Kaya we're here to try ang pride ng Rodolfo's Cafe. Mga kababayan, kasama po natin ang isa sa mga may-ari ng Rodolfo's Cafe, Mr. Ralph Gloria. Hi po, sir! Hi, hello, good morning! Good morning! So, Sir Ralph, ano po ba ang istorya behind this Rodolfo's Cafe? Uh, actually, uh, it's a family business na nag-start siya as a garage. Mm -hmm. uh, nauna kasi yung car wash business namin. 
So, yung mga kliyente namin, nagre-request sila na magtayo ng mga short order food. So, doon kami nag-decide na ako sa kanong father ko na magtayo ng cafe. Binuksan ni na Kuya Ralph ang Rodolfo's Cafe noong 2015. Cozy at homey ang feeling when you enter Rodolfo's Cafe. What astounds me is that walang wifi sa Rodolfo's. This is their way to make their customers cherish the value of togetherness sa kanilang cafe. Wow, lalaki naman po ng servings nyo. Oo, uh, around 1,000 lang lahat yan, for, good for 15 person. 1,000? Lahat yes. ng to? Ganun kami ka-generous magbigay ng pagkain wow. dito. Pang basketball team na ata yung kainan na ito, sir ah. So yun na-mention nyo po na OFW po kayo. Mm -hmm. Saan po kayo nag-work? Uh, nung una, nag-work ako sa Saudi for one year. Then I decided to transfer in Dubai for 10 years. Nag-start ako as a barista. Yun yung dahilan, kaya tinayo namin yung Rodolfo's Cafe kasi uh, dati rin akong barista. Kamusta naman po yung pag-OFW po sa Dubai? Uh, medyo mahirap kasi malayo ka sa pamilya mo eh. Okay. Pero syempre, uh, dahil may goal ka, kailangan mong tiisin yun para makuha mo yung gusto mo, yung goal mo. Like yung ako, gusto ko kasi magkaroon ng sariling okay. business. Then mag-retired mag around 30 years old. So yun yung dahilan. Ay, mali. Ilang taon na po ba kayo? 30. 30? Wow. So na-hit nyo na po yung goal nyo. Yes, Ay, yes. Ay, na po kayo mag-trabaho. Oh, Meron na po. Oh, oh. So, Sir Ralph, bakit nyo po pinangalan sa papa nyo po yung restaurant? Uh, actually, uh, kagaya ko, isang OFW rin yung daddy ko. So, in honor of him, so yun yung reason ko kaya pinangalan ko sa kanya. Kasi idol ko yung daddy ko eh. Uh, sirap, ano, uh, mabait. Alang ang alang problema binigay sa aming bata ni Saka, yun, sinisikap niya na matulungan kami. Yung pangarap ng daddy niya na hindi nagawa, gusto niya siya yung magtuloy. Tumawag sa akin si Ralph, sabi niya, uh, Daddy, 29 years old na ako, sabi niya. <laughs> Boss, gusto ko pagtating ng 30, uh, uwi na ako sa Pilipinas. Magtulungan tayo, meron naman tayo na ipon. At, at least yung, yung naipon niya, yun, nag, nangyari naman lahat. After ng alapang 6 months or 3 months, Nag-boom siya. Lahat ng business niya tinayo. Siyempre, ibang kabataan. Hindi iniisip puro kailangan. Kuhan lang, di ba? Uh, siya, puro business. Siya, edad niyan, 30. Very proud. Siyempre. Ilan sa mga best seller ng Rodolfo's Cafe ay ang pork sisig, fish fillet, grilled yempo, baby back ribs, chicken wings, Lumpiang Shanghai at ang nachos. Pero dito po, ano po yung mga favorite niyo po? Pinaka-pinaka-favorite niyo? Ito, itong sisig. Itong sisig? Oo. Uh, kasi unlike ng iba, kahit na iwanan mo siya ng isang oras, yan pa rin yan. Then, nachos. Alam mo bang 100 pesos lang yan? 100 pesos? Mm -hmm. Ito? Mm -hmm. Grabe, parang bundok na to, sir. Hindi ba kayo nalulugi? Hindi naman. Yung most of the greens is homegrown. Gano'n kalaki po yung naitulong ng pagiging OFW nyo po para maging ang isang Ralph Gloria na ikaw ngayon? Actually, sobrang laki. Kasi sa abroad kasi ikaw lang din talaga eh. Natuto ko humawak ng pera. So, yun, nakapagpundar ako ng sariling automotive business. Nakapagpartner ako na daddy, like Rodolfos. Kapag OFW kasi tayo, yung kinikita kasi natin doon pang temporary lang. Kailangan talaga disiplina. Batang-bata yan, umalis, Sigo, 20 lang. Siyempre, nalulungkot ako kasi yung, yung anak ko, hindi ba nakatikim ng buhay binata na kaagad hanap buhay, kaagad ang sinabak niya. Very proud naman kami sa anak namin kasi talagang masipag, matyaga. Kahit na uh, sa sarili niya, hindi siya nakapagtapos ng 4 years, pero talagang nagpursigil siya sa buhay. Sa lahat po ng napagdaanan niyo po ngayon, meron po ba kayong gustong baguhin? Wala. Hindi mangyayari kung sino si Ralph ngayon, kung hindi ko na-experience yung mga yun. Eh. Very thankful ako, negative man or positive. Kung hindi dahil talaga sa kanila, walang Ralph ngayon. Ang importante, mm. natuto tayo. Yes, no? oo. Gaya ng maraming OFW, pinatunayan ni Kuya Ralph na hindi hadlang 
ang kahirapan para makamit ang ating mga pangarap. Basta't may sipag at syaga, abot kamay ang tagumpay! Visit us at Shanty Gem Fine Jewelry Collection at the Ayala Mall's Manila Bay and be mesmerized. Strek, Soltera Fabrication and Manufacturing. Visit our website, solteramy.com. Chinese General Hospital and Medical Center. Telephone number 711-4141. Buhay OFW Foundation Incorporated for our Malasakit Pinoy. Rotary Club of Makati, Nielsen. Rotary International District 3830. Black Pearl Prestige. Will luxury and quality meet? Proposed Wantaal Lake Development by Solid Megatrends Enterprises Incorporated. National Real Estate Association, the one-stop trade organization. Anti-trafficking OFW movement or ATOM. Let's stop. Human trafficking. Diamond Hotel. The Jewel by the Bay is the official home of world class Kababayan. Isa sa mga kapaki pakinabang na programa ng Commission on Filipino Overseas or CFO ay ang Peso Cents. Ito ay bahagi ng Philippine Financial Freedom Campaign kung saan naglalayon itong paigtingin at palawakin ang financial literacy sa ating mga overseas Filipinos, maging sa kanilang mga beneficiaries. Katuwang ng CFO sa programang ito ay ang Banko Sentral ng Pilipinas, Department of Trade and Industry, Commission on Audit at iba pa. Ang Peso Sense ay pinasimulan ng United Nations Development Program at ng CFO. Itong Peso Sense po ay ang Financial Literacy Program which aims to assist uh, families and it's the uh, overseas Filipinos and it is uh, addressed to the students, uh, young adults, uh, housewives, uh, even retirees so that they will uh, be able to optimize the use of the hard-earned money of our uh, overseas Filipinos. Sa pesosense.com, lalabas yung, uh, yung programa tungkol sa financial literacy. Madali pong uh, i-access kasi maraming icons doon, nakalagay naman doon kung anong gusto rin yung puntahan. Para sa mga gustong makakuha ng financial uh, literacy tips. I-like po ang aming Facebook account, Peso Sense. I've been working in Vietnam for the past 14 years. I'm working as an early years teacher in one of the international schools in Vietnam. Uh, working with different nationalities is uh, a challenge and at the same time a fulfillment of my passion, teaching children different skills and knowledge, mostly lifelong skills that will enable them to, to grow as responsible citizens in any country that they live. I think it's our culture of being resilient and at the same time being able to laugh in any situation that we are into may it be a challenging one or just you know just being naturally happy people i think that's what set us apart from the different nationalities uh, as of now it's not part of my immediate plan but in the future maybe a part of my long-term plan i might but uh, definitely not for now. Uh, it's very easy nowadays because of the social media and uh, the technology, so it's not really a problem for us. I think it's uh, my friends I left back home and our culture of, you know, our Pinoy jokes and of course the food plus our beaches. I miss the beaches in the Philippines. 
31 years in teaching is not a, an easy task, but because of, I think, my heart for the younger ones, uh, I'm able to, to stay focused and just set aside all the trials that are coming my way. And to all my fellow world-class kababayan, first of all, always uh, depend on God for whatever trials that may come your way. And uh, just always believe in yourself. I think that's the most important thing. And just be honest, be um, respectful. It's our brand as Filipinos. I think our being respectful, resilient, and just being hardworking for you to be able to fulfill all your dreams. Thank you, Miss Marisa Del Mar, for having me in your show, World Class Kababayan, in your new home, Kapuso GMA News TV. Visit us at Shanty Gem Fine Jewelry Collection at the Ayala Mall's Manila Bay and be mesmerized. Strike, Soltera Fabrication and Manufacturing. Visit our website, solteramy.com. Black Pearl Prestige, when luxury and quality meet. Proposed Wantaal Lake Development by Solid Megatrends Enterprises Incorporated. Chinese General Hospital and Medical Center. Telephone number 711-4141. Coco Pop Korean Dishes, Only Wings, and KTV. For reservations, call 791-8126. National Real Estate Association, the one-stop trade organization. Miss Banji Yin, MDM Stylist. Anti-trafficking OFW movement or ATOM. Let's stop human trafficking. Buhay OFW Foundation Incorporated for our Malasakit Pinoy. Rotary Club of Makati Nilsen. Rotary International District 3830. Diamond Hotel. The Jewel by the Bay is the official home of World Class Kababayan. Nagbabalik pa rin po ang World Class Kababayan kasama natin si Kapuso Carmi Martin. Carmi, what mm. or who makes you really happy these days? I'm happy pleasing God. Okay. And That's kung pag-uusapan naman natin dito sa mundo, mm -hmm. I'm very happy with my abebes. <laughs> yung abebes, yung Ito mga yung... bebes mo na may buntot. Oh, the doggy doggy. <laughs> the doggy doggies. Oh. And of course, I'm happy spending time with my mother. Mm -hmm. I'm taking care of her, mm -hmm. and my sister also is staying with me. Wow, yeah. wonderful. Parang so nakaka-relate ako. Parang small uh -oh. family. <laughs> Ngayon sabihin natin na napakahilig mo rin mag-travel. Do you travel a lot these days? Kinda, mm -hmm. oo. Oh, oh. Just came from uh, Fukuoka. Yes. <laughs> Nag meron kaming theme park na pinuntahan doon. Kaya po medyo malusog ako ngayon dahil... Malusog pa yan, ha? Hindi ko po na, <laughs> na ano, napigilan yung bibig ko. Ang pagkait. <laughs> Sino-sino mga kasama mo? So? Yung mga ka-Bible studies oh, ko. Oh, si, really? Uh, si Mrs. Ramos. Mm -hmm. Yan, mahilig kaming mag-travel. Mm -hmm. Pero dito sa Pilipinas, anong favorite place mo to travel? Boracay. Boracay pa rin, no? Boracay, Pag kasi... Ano welcome ako doon dahil may pinsan ako libre. Oh, very good. Hindi <laughs> ka palawan at any palawan. given time. Saan pa yung mga favorite destinations mo? Switzerland. Sa Switzerland. Yes. Oh, oh, napakaganda oh. Ito ng gusto mo. landscape nila. Oh. And I also had the privilege to go to Alaska nag cruise Alaska. ako. Alaska. Mm -hmm. Maganda oh, Alaska siya. cruise is very mm -hmm. nice yan. Yes. So ito yung mga few of the places na talaga pag pumunta ka, you have to stay a bit longer dahil sa layo, sa tagal talaga oh, oh, naman, yes. di ba? Mm -hmm. Pero kasi ako, mas gusto ko pag nag-travel ako, yung landscape, kung ano yung ginawa ng Panginoon. Gusto Ngayon ko. naman, Carmi, tatanungin kita, how do you maintain your beautiful physique? Ko walang exempted sa pagtanda. Uh -oh. Diyos ko, everyday nag-gym ako. It's just the numbers, di ba? Nag-gym ako talaga, oh. pero talagang mm -hmm. kailangan talaga pang-ingatan. Yes, pang -ingatan. Sayang, di ba? It's, it's our beauty, sayang naman. Uh, at the same time, I want to age gracefully. Yes. You have naman good 
or serious relationships in the past. Oh, yeah. Sa ngayon ba naman, eh meron bang, or intimidated ba sila naman ligaw sa'yo? Wala eh, nagsara na ang tindahan ko. <laughs> I'm not interested. Minsan nga pag sinasabi na, ipag-pray kita, no, I'm mm-hmm. happy, I'm mm-hmm. really happy. Tell us your dream when you were younger, na sinasabi natin, uh, hanggang ngayon, ay apektado ka pa rin. How did it change your life, yung dream mo na ito? Well, kasi ang dream ko talaga nung bata ako is that matulungan ko yung family ko na which na achieve ko naman, naman ano, okay. na until now kasama ko sila mm-hmm. ngayon ang dream ko kasi is more on spiritual okay. that I would be able to inspire others with my life and um, that I would be able to share the gospel of Christ mm-hmm. and um, to um, para malaman ng mga tao about the best relationship ever. If you have a message to your 16-year-old self, what would it be? Huwag kang susuko. Yes. Uh, kung ano yung dinrib mo noon na bata ka na dun ka sa, sa hagdan, sa stairs, mm-hmm. you were praying na sana po pagising ko, malaki na ako, mm-hmm. makatulong ako sa pamilya ko, mm-hmm. keep on striving and keep on inspiring mm. others. Wow, yeah. wonderful naman. What would you like to share? At pwede matutunan nila in their journey sa kanilang pagtahak sa kanyang uh, sa mundong ito. Kayo po ay aming mga hero. Huwag niyo pong kakalimutan yan na talagang malaking bagay ang ginagawa niyo para sa inyong pamilya. Sana lang na huwag niyo makakalimutan yung pang-spiritual ninyo para makatulong din sa mga oras na nalulumbay kayo, hindi ba? Yung pag-communicate ninyo, kasi katulad nga ng sinasabi namin ni Marisa na family, family, talagang yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Pagmamahal din po sa sarili natin, ang okay. bigyan nyo po ng kahalagahan. Mag-ipon, at someday, isipin ninyo na makabalik kayo sa inyong bayan. Yan, siyempre. Maligaya tayo na kasama natin ngayon si Miss Carmi Martin at marami tayong natutunan sa kanya. Kaya kayo, kung mag artista man kayo, we never know. Marami kayong tips na pwedeng makuha kay Miss Carmi Martin. Thank you so much, Carmi. Ako, Marisa, maraming salamat at congratulations Thank you so sa bago much. mong show. Talaga yes, naman. and siyempre ang aking mahal na Kapuso Network. Hello! Yes. Carmi, thank you so much. Thank you, thank, thank you, you so, so much. much. Mga kapuso, magbabalik po ang World Class Kababayan. Kababayan ka! Proposed Wantaal Lake Development by Solid Megatrends Enterprises Incorporated. Coco Pop Korean Dishes, Only Wings, and KTV. For reservations, call 791-8126. National Real Estate Association, the one-stop trade organization. Crea Nail Art and Design, Miss Banji Yin, MDM Stylist. Black Pearl Prestige, when luxury and quality meet. Anti-trafficking OFW movement or ATOM, let's stop human trafficking. Buhay OFW Foundation Incorporated, for our Malasakit Pinoy. Rotary Club of Makati, Nilsen. Rotary International District 38-3. Diamond Hotel. The Jewel by the Bay is the official home of World Class Kababayan. Tunay ngang kahanga-hanga ang galing ng Pinoy sa kahit anumang larangan ito isabak. But what's more inspiring sa ating living heroes ay ang kanilang dedikasyon na magpatuloy na makamit ang kanilang pangarap gaano man kahirap at karaming problema ang iharap sa kanila. Kaya naman mga kapuso, kung kayo po ay may kwentong maipagmamalaki ninyo sa buong mundo, feel free to send your stories to our official email at wck.gmanewstv at gmail.com. At malay mo, ikaw na ang aming next World Class Kababayan Guest. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming official social media accounts for more World Class stories and updates. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang masayang kwentuhan na punong-puno ng World Class Kaalaman. Ako po inyong kapuso, Marisa Dalmar. Para sa 
World Class Kababayan! Kababayan ka! What is the most important lesson that you can give sa mga aspiring Filipino singers natin with all the journey that you have been through, marami ka ng lessons to partake? Huwag silang maniniwala sa sinasabi ng ibang tao na they cannot do it yeah. or ang gandun lang sila, ang gandun lang mararating nila. Pag ikaw, dahil nag-invest ka na, nanghihinayang ka na na, na kung titigil mo, mm. eh, masasayin yung sinimulan mo. The mm. problem is, habang lumalalim ka, pumapasok ka sa patibong na alam naman nating walang patutunguhan. So ang ating uh, reminder sa kanila, laging maging maingat at pag doon pa lang sa punto, humihingi ng anumang amount mm -hmm. o anumang pera, mag-isip ka na. Mag-isip ka na. Alam niyo mga kababayan, kahit hindi siya ganong kapula tignan, pero sobrang tamis ng mga mangga ng Thailand. Nag-umpisa po ako nito, nung mayroon pong isa nating kababayan na namatay, mm. ay kailangan po magbigay din kami kahit pa paano kasi kawawa daw yung pamilya. Mm. Idala-dala ko po ito. Mm. Nagawa po talaga ako ng donation box. Donation box. Ikaw ay napikilang 